今天晚上先在我家凑合一下啊，收拾天台什么的，明天再说。对了，我点了饿了么？来了。哎，你不是那个？把打火机放下！你出去！今天白天那个人不是我，不信你是谁啊？是星海零幺九。星海零幺九和我一样，拥有他的能力，他能变成身边的任何人，让你根本分辨不出来。所以你是说，他变成了你？你必须相信我，我不可能对你做出这种事儿来。星海零一九的目的肯定就是你身上的欲言之事，他随时都可能来找你，并且变成你身边人的样子，让你分不出来。这个地方你待不下去了，跟我走！你别碰我！你还不明白吗？你现在的处境很危险，你必须……最危险的就是跟你走。你说又出来一个外星人，你当我傻啊？现在林九根本不存在，肯定又有什么阴谋。这是想骗我跟你回去呗？我被你骗了那么多次，我不会再上当了。我什么时候骗过你？还说没有？你三番两次把我骗去你家，不就是想把我绑架去外星吗？这都什么跟什么呀？我也成年了，我为什么能信这种鬼话呢？我那都是实话实说，我只是想说服你。你把外婆送去医院，还交了住院费。我本来以为你还有多么好心，结果你是想拿外婆威胁我。我救你外婆也是为了你好，没有别的意思。那你装病的事呢？你总不能说你现在还病着吧？你要是真的生病了，你怎么还有力气追到这儿来？安白夜。我田觉是傻是笨，但是也不至于在你这条小阴沟里连发两次船。我都已经把项链给你了，你还想怎么样吧？项链去哪儿了？给你了呀，在医院里我就给你了。你们刚刚都在说些什么呀？忘掉所有和星海强吻有关的任何事。走。哎，天爵，你你怎么在这儿？贤侄，预言之石呢？我早就命令过你，先把预言之石带回星海蔷薇。为什么不听我的命令？我想先找到星海零幺九。星海零零二，我说过，零幺九已经不重要了。在十二年前，我向你下达的任务便是带回预言之石。现在，不管预言之石是谁偷的，把它带回来是你唯一的任务。你不肯带回预言之石，不是为了星海零幺九吧？你是怕没有了预言之石，那个地球女孩会死？我早该想到的，星海零零二。看来你和她一样，虽然拥有了水晶原石的力量，但骨子里你们还是地球人。你们有和地球人一样的弱点，你太让我失望了。
在复原。老板，你怎么进禁闭室了？别太自责，老板的老板刚才说的只是气话，你别当真啊。甚至是对的。星海强为人不能有感情，是我错了。你也是想要抓住星海零幺九吗？只是没想到事情的。石三阳，还记得我们刚来地球的时候吗？什么意思啊？等等，等等，傻哭。不会吧，老板，你不要吓我！天君，就是十二年前那个小女孩。